Je kan die emotie van vreugde verloren, maar je kan nooit die vreugde van die Heere verloor nie. Want het is sy vreugde. Hallo. Tens hy nie meer in jou leven is nie. Tens hy jou begeef het, tens hy jou verlaat het. Dan het sy liefde, sy vrede, sy joy jou verlaat. As jy dit kan verklaar, God het jou verlaat, dan het jy jou vreugde in die Heere verloor. Want het is heilige geest wat die vrug werkt, het is die vrug van die geest wat in my is. En daar die vrug is, liefde, blijdskap, vrede, en al die rest. Mag God ons help, mag God ons leie in dit. Amen. Is ons met mekaar. Halleluja. Sê vir jou bie, mijn Heere is groot. Halleluja. Ja, prijs die Heere. Ons kyk vandag verder, my broer, my sis, en na Joosja 3. Ek weet op een stadie met ons een verskrikkelijke lange gevat, maar ek weet nie of ek moet sê, sorry nie, want ek moet sê wat ek sê, gesê het. Maar ons gaan vandag hardloop met Joosja 3. Dit is deel van die profetiese weekwoord wat ek gekry het. Dit gaan nog steeds oor dynamika, deurbraak, beginsels. Wat ek geloof die Heere wil hier ons moet deurbreek en as jy hierdie december gaan sit en by God net tyd gaan spandeer as jy december gaan sit en ja, net by hoe hom hoor, wat is sy hart vir jou en miskien dalk dagwoorde skryf vir volgende jaar en as jy dit nog nie gedoen het nie, begin dalk net met 52 weekwoorde, skryf dalk net een sinniekie en een skrifie vir elke week vooruit om te sê, jyre, wees my profeties, wat het jy vir my, wat is die goeie werke wat jy vir my voorbereid? Geef my idee, sublief, jyre, wat is die goeie werke, of geef my die een ding wat ek dalk gaan vergeet, of die ding wat ek moet op focus. Gaan sit by die jyre, my broer, my sis, sublief, en ja, maar kom ons begin, punt nummer 1. Goed. Verstaan die verblijf voor jou deurbraak. Verstaan die verblijf voor die deurbraak. Ons sien, daarop het Joosja die moore vroeg klaargemaak en hy het met al die kinders van Israel, hy het van Sittem af weggetrek en by die Jordaan aangekom en daar die nacht oorgeblei voordat hy deurgetrek het. Ja, dit was ook meer as een nacht, maar hy het daar gekamp. They camped there. En my vraag is, my broer, my sis, wanneer jy die beloftes van God sien, wanneer jy sien, daar kan die deurbraak kom. Verstaan precies wanneer jy moet oortrek. As dit die oomlik is, weet, en is die oomlik om deur te trek in dit wat God vir jou het. En God sê, wacht. Jy het ons daarom nou vrek baie lang gewag. En generaties het gewag om in te trek in hierdie land. Om in te trek in hierdie land. Maar om te weet, net hier by die deurbraak sê God, wacht. Wacht vir die oomlik, vir die oomlik. Maar God, my en jou help, as ons in daar die plek is, dat ons nie sal verstaan, soos wat die ouwens vir die eerste keer verstaan het, toe hulle daar by die Jordaan kom om te wacht, en hulle deertrek, en hulle sien, ek klomp verspieders, en hulle sien die feite, ne, hulle sien die feite van die omstandigheid, die feite van wat jy beleef, die feite van jou stress, die feite van jou, van jou angstigheid, die feite van jou redenaties, en hoe jy lekker vecht in jou kop, of in jou hart, oor die goeikies, Jy het nie een vrede in jou nie. Jy is nou net in die verlede, nie meer nou nie in Jesus naam. Dat in daar die plek, jy seker maak, wat jy besluit, net voor die Jordaan. Want het was net voor die Jordaan, wat hulle besluit het om te murmureer, en die hele volk, om al een of twee, terug gaan moes gaan, vir 40 jaar in die woestijn, en die een generatie moes sterf. Wat jy besluit, net voor jou deurbraak, baie belangrik. Maar sê, ek maak seker dat jy focus, jyre, wat wil jy vir my sê? Jy gaan nalk in die meeting in, jy gaan nalk in die deal, wat is die deal in Afrikaans? In die transaksie, dit klink so wat ook al, oor eenkomst. En net voor het jy dit doen, maak net seker, jy bid in taal en net so, jy maak het een levensstijl. En jy voel net die vrede nie. Maar jy, dit was so perfect, en net die voorheer het moet gebeur, het jy net nie vrede nie. Maar die Heere wil jou tot daar kry, maar hy wil jou so met so'n slipstream, so links net afvat, dat jy dan daar moet voorbij gaan. Hallo, kom ons wees, kom ons wees, kom ons wees, akkuraat in die geest, die Heere het ons kies, en gaan afhankelijk van hom bly, al is my deurbraak hier, hier, 
daar die, verstaan daar die verblijf net voor die deurbraak. Dit is niet een plek waar je gaan blij om te murmureren. Dit is niet een plek om te evalueer, is ik bereid om in te gaan in Kana nie? Ek moet mijn verstand gebruik, ja, ik moet verantwoordelijk wees, en dit is wat die ouders ook gedink het, ek gaan my verstand gebruik, en verantwoordelijk wees, en my kinders terugvat, Egypte, toe tenminste daar geleef, hulle daar geleef, hier, as ons hier deur gaan, gaan ons sterf. Maak tenminste verantwoordelijke kese, voordat jy die vreselijke stap van geloof moet vat, om dier die Jordaan te trek. Jy weet in afval nie eens, hoe gaan jy dier gaan nie, want die Jordaan is in vloed, op daar die stadium. En in daar die plek waar je rationeel kan je besluiten maken, in daar die plek van daar stilstaan, kan je daar jou verblijf he, recht voor Jordaan en jou destiny totaal mis. Al het jy dier al die processe gegaan. Heilige Geest moet ons help. Amen. Hoekom? Want in daar die plek, kom ons gaan aan. Hulle die nacht oorgeblij voordat hulle deurgetrek het en aan die einde van drie dag, want so had het wel vir drie dag geblij, nie, net vir een nacht nie. Aan die einde van drie dag het die opzichters die laar deurgegaan en aan die volk bevel gegee en gesê, net soos jylle die verwonse ark van die Heere jylle God sien en die Levitische priesters wat om dra, moet jylle van jylle staanplek af opreek en achterom aantrek. My sis, daar was een paar ander leiers gewees die vorige keer. Hy het ook tussen die volk gegaan. Maar hy het vir hulle vertel vir die groot reese, hy het hulle vertel van die feite van omstandighede. En op die ouwend het hulle gevat wat daar die leiers sê. My vraag is, wie is die leiers wat opdracht gee onder die volk? Wie is die ouwends wat die inpak het in jou gesin? Wie is die ouwends wat die finale sê? Wie is die ouwends wat so rondgaan na by jou kinders? Wie is die ouwens wat rondgaan daar by die werk? Daar waar jy gloe jou werk is aan die heren oorgegee. Wie is die ouwens, who's calling the shots there in the school? Daar by die universiteit. Of moet jy in die geest tegen het staan om te sê nee? Die opzichters, die leiers, wat van God af is, moet dier beweeg, moet ooral die invloed hee en sê wat God sê. Baie belangrik, Jy kan staan het voor jou deurbraak, maar wie gaan met jou praat in daar die plek? Wie gaan bepaal wat nou gaan gebeur? Want visie kan ook, visie kan ook die leier wees, visie kan ook die leier wees wat sê, kyk daar as die land, kom ons gaan. In geloof, in geloof, want God het beloof. Of waar is die leier wat nie sê, God het het gesê, daar is het, kom ons trek oor in geloof, die oorwinning is ons en al die skrifte beleid wat God klaar gesê het. Jy soek die daai leier nie. Jy soek die een wat die inpak het in jou leven, of jy gaan sê, wacht vir Godse teenwoordigheid. Ons trek nie hier oor, sonder God nie. Dit onthou ek, het Mooses vir die heren gesê, dat ons gaan nie eers kan aan toe, enigsins nie. As jy nie saam met ons gaan nie. So daar is nie een manier, dat ons hier oor gaan, en die beloftes van God in my sit neem, en dit wat hy vir ons leven het, as God nie saam met ons gaan nie. So wacht, maar wees gereed, van wanneer ook al, dan skielik, dan moet ons gaan. Hallo? Nummer 3, focus. Sê vir jou beerman, focus. Focus om recht te wees, om te beweeg, so draai jylle sien dat. Joosje 3 vers 3, die probleem is, in die verlede, die uitdaging is, wanneer is ek bereid om te beweeg? Wanneer is ek bereid om die volgende stap te neem? Wanneer het vir my sin maak? Wanneer ek die logika verstaan? Wanneer ek kan sien dat ons is in staat om die oorwinning te hee? Wanneer ek emotioneel recht voel? Wanneer ek seker is al hierdie goeikies is uitgesorteer? Verseker, my broer, my sis, het die gesinne oorgetrek en die volk oorgetrek en daar was nog baie goeikies wat moes uitgesorteer word in hulle levens. So ek kan in die performance, hierdie kant blijf van die Jordaan, want ek wil so dit recht doen vir die Heere. So dit recht doen vir die Heere, dat ek nooit oorbeweeg nie, want ek wil dit so perfect recht doen. Maar in die perfect recht doen is eindelijk maar ek wil nog in die Heer wees. Mag die Heere jou help? Focus om recht te wees. Waar moet jy focus? Hoe moet jy focus om recht te wees? kan ons om net vannig weer lees. Aan die volk het hy gesê, net soos jylle, net soos jylle, allemaal sê, net soos jylle. 
Wat betekent dit? My broer, daar die oomlik van een God beweeg. Daar die oomlik. Maar hoe in die leven wil jy weet, die oomlik van een God beweeg, as jy nie voor het hy beweeg, op hom kan focus nie. <laughs> hoe kan jy kyk na en ding en jy moet kyk, die oomlik wat dit, wat hy beweeg, dan moet jy iets doen. Maar as jy nie weet waarom te kyk nie, hallo, so in die plek van die probleem is, is nie noodwendig die stress of die angst of die performance noodwendig of ek sy beheer nie, maar baie keer is het ook, ek kyk na die visie, maar ek sien nie dat God het nog nie beweeg in daar die visie in nie, van wat hy vir my het nie. En dan try ek een ding doen man, dan probeer jy die ding vir die heren doen en dan het nie gewerk en dan is het al leergesteld en dan kom jy fijn en dan sê, sien jy, hierdie goeikies werk nou nie so lekker nie. En volgende keer sit jy, maar jy gaan kamp nou, en dan gaan bly jy die kant van die Jordaan. Hoe belachelik, net voor jou teep, net oor kan die Jordaan is jou teebrak. Jy is so nabie, weet jy al dit beleef in jou leven, jy is so nabie aan die teebrak, en later het jy besef, as ek die tijd net, net die keuze gemaakt het, of ek net nog so'n bykie verder beweeg het. Hallo? En soos die man wat die, wat die, wat die plaas verkoop het, nee, hy het geboor vir die olie, die ergens in Amerika, Ik weet nie of jy van julle die story gelees nie. Die man stiek jy hand op dat ek intelligent lyk. Dankie. <laughs> Dankie, Emil. Um, van hierdie man wat geboor het, en hy het geboor vir olie, en hy het vrek diep geboor, meer, dis blachlik, dieper as waar die ons normaal weg sal gaan. En hy is bankrot, en hy het die plaas verkoop, en hy het gegaan. Oud om die plaas gekoop, twee meter dieper, toe boor hy olie. Hy besluit hoe hy gaan verder gaan. Met dit wat vir die ou nie gewerk, en die ou wat sê, dit gaan nie werk. Op een manier het hierdie ou iets in omgaan, dat hy nie besluit, ek gaan nog dieper gaan. Twee meter dieper, toe slaan in die olie. Hallo. My broer, my sis, die oomlik, as jy sien, heilige geest beweeg in die deurbraak in. God beweeg in die deurbraak in. Het is wanneer jy moet beweeg. Net soos jylle, net soos jylle die verbondsark van jylle, jylle God sien en die Levitische priesters wat omdra, moet jylle van jylle staanplek af opbreek. Punt 4, beweeg weg van jou staanplek, jou positie. Joosja 3 vers 3, ongelukke, en nie verlede, nie meer nie. Sal ek nou staan en ek kyk hoe die jylle die deur oopmak, al is jylle ons, God will make a way where there seems to be no way. Maar nou staan ek om en eerst kyk, wanneer die Heere die deurbraak gebring het, dan beweeg ek. Hier, <laughs> sodra jylle sien die teenwoordigheid van God beweeg, dan beweeg jy. Maar, um, goeiemorgen, sê Afrika, daar is een oorvol Jordaan daarvoor. Ek weet dat dit in die verlede gewerk, maar ek sien geen Moses met die staf wat nou daar staan, wat nou daar so, jy weet hier die rivier kloof nie. Nou, hoe gaan die priesters nou beweeg? Ons het eerst die leier nodig wat voorgaan. En die, die heren aanroep en in geloof, daar is staf, daar is so, ek weet nie wat die water geslaan het, wat ek gedoen nie, maar dat die, dat die water kloof. Soos by die rooisee, dit was fantastisch wat die heren gedoen het, maar ons kon onthou wat hy gedoen het. Moen die priesters nie het eerst wacht vir die leier nie. Nee, daar, daar staan Mooses, maar as hierdie, as hierdie lefiete met die, en priesters met die, met die, met die aard beweeg, dan moet ons onmiddellijk nader gaan, al loop ons na oorvol Jordaan, al loop ons in een richting, waar dit is a dead end man, daar is nie, dat, dit, jy kan nie, is belachelik, maar jy beweeg, waar God beweeg, maar vir dit is, kom in die woord in, Kry jou focus op God. Kry jou focus net op jou issue nie. Kry jou focus nie net op, op die goed waar dier jy gaan. Kry jou focus nie net op jou succes, of jou redenaties, of ek is frustreerd en dit en dit. Weet jy, frustratie kan jou vrek maak, kan jou moog maak. Weet dit al beleef? Ek weet nie, dat ek. Ja, net ek, nie. Maar in die vertoekomst gaan dit nie meer so gewees, gebeur nie. In Jezus na. Ons gaan dier die vrede van God geleid word, wat ons maar vir ons verstand te boven gaan. Dat jy vrede kan hee. Maar die vrede wat alle verstand te boven gaan, is aan die einde van die dag, dis in die plek wat jy Godse woord teenwoordigheid kan sien. Wanneer jy Godse vrede toelaat, hoe werk die einde nou weer? Een van die beginsels van Philippense 4, wat ook vir ons deerkom, 
Wees oor niks besorg nie. Ek is besorg oor ons hier, die hier gaan deertrek. Philippense 4, jylle onthou hom, ne? Vers 6. Ek is besorg, hoe gaan ek hier my kinders hier oor gaan? Die, my, my pale was net so besorg gewees. Oor wat gaan gebeur aan die ander kant? En omdat hulle besorg was, wou hulle terugtrek. Maar, ek het ons nog geleer uit, in die foute ook, het hulle vir my gesê, ek moet leer uit hulle foute. So al is ek besorg, moet ek in gebed alles met smeken, teken in die intensiteit, met smeken en dankbaarheid voor God bring, so dat wat, so dat ek in die plek kan kom, waar die vrede beheer vat, en as die vrede beheer vat, boe die realiteit nog steeds van angstigheid, boe die realiteit nog steeds van my redenaties, wat nog net so staan, maar boe op alle goed, is daar een vrede, in die plek kan je God begin sien, in die plek van vrede, Krij, kom die kapasiteit hier om God te kan sien. Raak rustig en kyk wie is met jou. Is dit, dit nie die type van een sin wat ons al ken nie. Raak net rustig, want as ek so is, ek kan nie sien waar is die oplossing. Hallo? Maar as ek hier binnen kan rustig maak, so dat ek in my, dier my geest is oog, kan sien waar is God, dan op die oomlik, op die oomlik, want een God beweeg, sal jy beweeg maar positioneer jou in die plek, maar vir dit moet jy besluit, ek kies om afhankelijk van God te wees. Ek kies om afhankelijk van God te wees. That's it. En as ek nie moet praat nie, moet ek nie praat nie. Want ek moet praat, beter jy praat, vir wat die Heere vir jou sê, waar jy ook al werk, wat jy ook al moet doen. Daar sê, beweeg weg van die staanplek, die plek van sekuriteit wat jy kon nie. Nummer 5, volg sy teenwoordigheid, beginsel net gewoon, volg sy teenwoordigheid, Joosja 3 vers 3, klaar daar oor gepraat, al is dit in een richting wat nie sin maak nie, dit maak nie sin, dat ons nou na die oorvol Jordaan nou moet loop nie, gaan, dit, dit, dit gaan rarig gebeur as een bykie wacht, dat, dit gaan nie verewig nou reen nie, ons kan net een bykie wacht, hier so by ons staan plek, een van die daarboord het die rivier te sak, nie, jy beweeg, en jy volg sy teenwoordigheid, want God is jaloers te God, hy soek jou aandag, hy soek jou by hom, en hy sal pe tyd hier, ook nice, dat die goeie kies so lyk, dat jy moet kies, om op hom te focus, dat jy moet kies, ten spuite van wat jy voel, wat jy sien, om hom te volg. Nummer 6, nou sal jy die pad weet, waar jy moet gaan, al het jy nooit op dit gegaan vroeger nie, Nou, jy sê daar so, in vers 3, die Levitische priesters wat hom moet dra, moet jylle van jylle staanblik af opbreek en achter hom aantrek, maar laat daar afstand om 2000 L, tussen jylle en hom wees die ark, kom nie na by die ark nie, so dat jylle die pad kan weet waar jylle langs moet trek, want gister en eergister het jylle nie met die pad getrek nie. Gister en eergister, het jylle nie die pad te gaan nie. God gaan jou as pris, baie keer op een pad vat, waar jy net op hom moet focus. En die Heere sê vir jou, vir jou beskerming, vir jou om nie te verdwaal nie, vir jou om nie to go a stry, is, sta een bykie terug, maar kry Godse perspektief. Nie, loop verby, of loop bykie hierdie kant toe, om te kyk waar na toe gaan God, en waar na toe gaan die ark. Want ek bedoel, elke ou met een normale verstand wil het weet, Dit is nie sonde nie, dit is normaal. Maar God wil jou eidag boe die normale altyd. Want hy is boe natuurlijk. So ek kies om natuurlijk boe natuurlijk te wees. Hallo, nie een super spiritual wees nie, nie. Maar God gaan my eidag in die praktijk, my broer, my sis. Want God het vir jou dit wat jy nog nie verstaan nie. Dit wat vir baie jou begeerte selfs is meer as dit, ne, die skrif wat sê, to him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that you think or pray, dit wat God vir jou het, is soveel meer as wat jy dink, meer as wat jy selfs kon, kon verstaan wat in jou toekomst le, hy wil jou verras, want hy is jou pa, hallo, kom ons laat hom toe, laat hom toe, om jou te verras, maar dan beteken het, volg sy teenwoordigheid, en jy sal sien, wat voorlee, gaan jou verras. Nou sal jylle die pad weet, maar jy sal dit net weet, hoekom, omdat jy omgevolg het. 
ongelukkig, wil ik eerst die pad weet en die verleden. Wil ik eerst die pad weet en dan, dan zal ik, dan zal ik volg. Nee, hier zo, jij zal volg, jij zal beweeg om het God beweeg. En daarna, nadat jij begint volg het, dan zal je die pad weet. <laughs> Hallo? Moet niet zo so ernstig lijken, niet alsjeblieft. Punt nummer 7. Behou jouw afstand, zoals jij die beweging van zijn tegenwoordigheid dophou. Behou jouw afstand, alsjeblieft, schrijf het neer of krijg het maar dan op die Father's Own Channel. Als je niet op hem is, nie, net op YouTube, je kan nou zo subscribe. Behou jouw afstand, zoals jij die beweging van zijn tegenwoordigheid dophou. Wat, sê ons my broer, my sis, weet je wat is zo so belangrijk? Wanneer je in die situaties inkom, en jy voel zelfs, dit is soos een oorvol Jordaan wat voor jou lee. Dat je respect het vir sy teenwoordigheid. Behou jou afstand in die zin van, hart niet nie hier rond, hart niet nie daar rond, kom je hier argeloos, disrespectvol, oorhal, oorhal waar je ook al wil, wil gaan nie. Maar behou jou afstand terwijl je om dop hou. Om jou afstand te behouden. Als ik een zekere afstand die altijd van jou moet wees. Goedemorgen. Als ik die altijd een zekere afstand van jou moet wees. Dan moet ik ons zien waar beweeg jij, waar stop jij, waar draai jij, waar ga jij rechts, waar ga jij. Want ik moet een zekere afstand daar zo zijn. Afstand van jou wees. Hallo? Behoud jou afstand. Deel van het behoud jou focus. Behoud die intensiteit van waar jij met God staat. Waar staan jij met God vandaag? Waar staan jij met God morgen in jouw situatie? Waar staan jij met jouw studies, met jouw werk, met jouw verhoudingen morgen? Zien waar is God in beweeg so met hom. Maar altijd in die context van respect. Want in die tijd het het gegaan. Hier die afstand het te doen met respect. Ja, vandaag is hij in ons. Maar waar in jou is hij? Weet je waar is in jou huis? Hallo? Hallo? Weet je waar is hij in jou huis? Of moet hij maar in een van die kamers daar zit? Hallo? Goedemorgen. Moet hij maar daar in een van die kamers zit en jij is niet precies zeker waar is hij in jou huis, die tempel. Jouw lichaam is moest tempel, jouw leven wordt moest zijn huis. Voor God. Als je respect voor meet. Oud Testament, ga je precies een zekere afstand van hem blijven. Nieuw Testament, als je respect voor me, ga je precies weten waar zij in jouw huis en wat begin hy doen in jouw leven. Je hoeft het niet te verstaan, nie, maar je weet, kan weten waar hij is. Hij wil voor jou wijs waar hij is. Hij gaat niet voor jou alles wijs om te verstaan, nie, maar hij gaat voor jou wijs waar hij is. Als je begeert, het zoek om en je is dan omvindt. Hoeveel keer als je ons vrouw gaat, het, als je ons Christus gaat, het, dan zie je niet. Ik zeg jou, laat verstaan. Wat bouwen we het gaan niet? En je zoek om, zoek om in je zal vind. Amen. Laat het zo so wees. Daar zei. Dit was die eerste zeven, laatste zeven. Ons gaan open voor de landen. Great. Nummer één, net nummer één. Als net nummer één kan werken. Heilig, positioneer jezelf, want morgen gaan die Heere wat? Morgen gaan die Heere iets doen, zeker. Joshua 3, vers 5. Verder het Joshua aan die volk gesê, heilig jullie, want morgen zal die Heere wonders onder jullie doen. Mijn vraag is eerstens, Daai woord heilig betekent mos, jy positioneer, jy sonder jou af, jy gee jou vir sy alleen gebruik. Heilig is, het te doen met die woord van, in die Engels praat hy van consecrate. Stel jezelf beschikbaar voor iets. Ik is beschikbaar voor mijn vlees, so maar automatisch weet jy, ek hoef niet veel te besluit te houden. nie. Ek kies dat ik mijn eigen opinie sal volg. Wie in die leven maak so iets, sê so iets. Ja, maar baie mense sê sê so. Maar, ik zet mijzelf niet voor mijn opinie. Ik zet mijzelf in kant om gebruikt te worden door mijn verstand, gebruikt te worden door hoe ik die dingen zie, om gebruikt te worden door mijn oortuiging. Of ik zet mijzelf in kant voor hom. Want in mijn oortuiging gaan naar gebreken wees. En mijn zienswijze, en mijn emoties, en hoe ik die dingen beleef, en mijn succes gaan er nog steeds een enorme lot gebreken wees. Maar zet mijzelf in kant voor die een wat perfect is in heel al. 
Die enigste een wat absoluut perfect is. Voor alles jy begin voel, die mekaar voel, voor alles jy onstuimig voel, voor alles jy so een feit die binnen is, of as, maak jy saak wat om in, in my gebeur. Sit jezelf een kant vir die een wat absoluut perfect is. Die hart van die hemel, God onszelf. Amen. Heilig positioneer jezelf, want morgen gaan ons al die beloftes in besit neem. Nee, want morgen gaan God iets doen. Hier is ons by die Debrak, hier is ons by die Visie, hier is ons by Kana. Sit jezelf niet een kant vir Kana nou nie. Ons moet nou weer een geestelike beginsel volg. Sit jezelf een kant vir God. En het klink anders soos wat ons nou hierdie fantastische ding gaan doen en, en, en die ouderling of die pastoor of die broeder of die, of die, of die oma. Sê on, Ek wil net eerst paar goeikies vir julle sê. Oh, gaan oma nou eerst weer een preek afsteek. Dit is nou amper, my vlees kan amper so ou gevoel hierdie kry. Maar het is vir God belangrijk en hy sê dier Joosje aan die volk, maak seker, julle sit julle self een kant vir my en nie een kant vir Kana nie. Sit julle self een kant, heilig julle, want Ek die Heere julle God gaan iets morgen doen. Wat sê God, focus op my. Weer eens, focus op my. Focus op God en die wonders wat hy onder ons gaan doen. Joosja 3 vers 5. Focus op God en die wonders. My broer, my sis, en dis ongelukkig daar wanneer die goeikies betekken en die verlede verkeerd gegaan het. Wanneer dit moeilik gaan, dan is dit net so tjoef tjaf. En wan, wan daar is behoefte daar buiten. En dan kan er een miljoen hier oorkant by mekaar kom in bed. Hoe het hulle altyd, ek onthou met my opa in die Griffe Merekerk in 1902, die jaar, het hulle altyd gepraat oor, jy het een biddag verreen. Wat dan die uitdaging is, is die dankdienst vir die reen. Baie keer, waar die ons sommer so in hulle eenvoudigheid kwaad was, dat die ons nie opgedaag het vir die dankdienst. Dis, dis, dis net goeie maniere, dis respect, dit gaan oor respect vir God, amen. Maar in dit is, dat ek moet kan focus op God in die wonders, God in jou deurbraak, God in hy voorsiening wat hy vir jou geet, God in hy vermoens, God in jou talente man, God in hy sukses wat jy behaal, God in hy studies wat jy, waar het net vooruit gaan, wanneer jy sien die dinge gaan net vooruit, vooruit, wow, hier kom deurbraak, hier is ons voorsiening financieel, hier is ons dinge wat gebeur, die dinge gebeur, Meer as ooit tevore, sien God in die wonder, sien God in die wonders, sien het God, het is God wat dit doen. En as jy dit kan nou, gaan jou blessing, gaan jou kana nooit jou vloek word nie. Gaan het nooit die vloek word in jou leven nie. En jou wegvat van die Heere af nie. Nee, dit sal nie. Mag die Heere ons help in Jesus naam. Drie, verbind jou tot sy teenwoordigheid in jou beweging, en alles wat jy doen, dis vers 6, ons het eindelijk om klaar gesê, Joos sê het met die priesters gesprek en gesê, neem die verbondsark op, en trek weg, voor die volk uit, toe het hulle die verbondsark opgeneem, en voor die volk uitgetrek, my broer, my sê, ek praat met jou as die kerk, jou as a kingdom of priest, as a koninklijke priesterdom, ek wil nie sê, jy is van ons stel om die teenwoordigheid te dra, die teenwoordigheid van God, Hallo, en voor die wereld uit te trek, maar nou sê die wereld, nou sê die, die YouTube video kie, nee, dit is hoe die dinge werk, en dit is hoe hierdie dinge werk, en dit is wat hierdie ouwe sê, ja, baie ouwe, sy logika is nog steeds van hier af, baie goed wat die ouwe ontdek het, is nog steeds van God af, maar, die priesters waar die ark moet dra, is jy, en ek, ons is nie die volk wat, wat achterstaan nie, met alle respect gesê. Maar die priesters, sekere priesters, het die kapasiteit gehad, om die teenwoordigheid te dra. Met die teenwoordigheid van God op jou lewe, alleenlik dan, priester, beweeg jy nader aan jou deurbraak. Want dan, wanneer jy saam met God in jou deurbraak gaan, dan gaan jy sien, die volk sal deurtrek. Die atmosfeer sal verander by jou werk. Die atmosfeer sal verander in die school, daar waar jy is. 
Want jy wist kielik, ja, jy verstaan so God sy teenwoordigheid en daar is, nie, nie, jy weet nie alles van God nie, maar jy verstaan om op hom te focus en jy het respect dat jy net sal beweeg as God beweeg en jy sal sê wat God sê, sê. Wat gaan God doen? Hy gaan die wonders doen. Hy gaan die wonders doen. Hy gaan die wonders doen. En die eenvoudige gebed wat jy daar bid by die school, die atmosfeer, atmosfeer gaan verander. Jy gaan die priesters loop vooruit. Hallo. Jy focus op God. Jy sê wat, wat God sê. Jy bid wat God sê. Jy moet bid. Jy stap in geloof in die volk. Jy kyk nie en maak seker trap allemaal recht hier so dier die Jordaan dat niemand nou val nie. Jy focus op God. En die volk sal volg. En die stad Bloemfontein sal die deurbraak hee as die kerk die te- met die teenwoordigheid van God inloop, inbeweeg. En daar waar God elkeen wil hee, as elke kerk, elke christen, maar elke gemeente, kan focus op dit wat God vir hulle het, gaan die stad deurbeweeg. Gaan die nasie deurbeweeg. As Oekraïne en die ons, in die lande waar het rof gaan, die kerk, hoe klein, hoe groot ook al, kan focus op God. En soos die priesters in die middel van Jordaan gaan staan, sal die land deurbeweeg. Maar baie keer het ons die deurbraak nie, want as kerk verstaan ons nie om die teenwoordigheid van God te dra in die deurbraak in nie. Hallo? Want jou geloof sal die wereld oorwin, jou in geloof geloof, daar maak jy Jordaan oop, en nou beweeg ek in, nie, 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 en geloof sal jy wandel, dit beteken, jy wandel wanneer jy nog nie sien, dit gaan werk nie, <laughs> so hier beweeg die priesters, en daar, daar ga, hy gaan nie eers een bykie oop nie, <laughs> die Jordaan stop nie eers een bykie nie, hy stro, oorstroom nog steeds in sy walle, maar hy moet gaan, En hy sê, toe die, 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 die poot, toe die voete van die priesters die water raak. As jy raak aan die plek, as jy vat aan die plek wat vir jou sê, dit kan nie gebeur. As jy begin trap in die plek wat sê, dit kan nie gebeur nie. Jy is mal. Wanneer jy in daar die plek in trap, maak jy hoop. God wil ons maar altijd uitdag, want hy soek die focus op hom. Daai sies manne wat ons moet bid vir een nieuwe plek, en, en ek het verlede week dit vertel, denk ek. Nee, ek weet nie. Maar, toe ons sies manne gehad het, met die gemeente wat ons plant, en ek daar eerste, na een lekker langste ouderlingsvergadering, tien ure, die aandaal by Agape uitrui, en ek, en ek rui met my, met die kaars so in Rooseland in, maar, ek het redelijk luidruchtig vir die heren gesê, heren, waar gaan ons heen, wat is die visie, oor sê staan moet ek visie, en moet ek weet wat is die kerk, en waar, wat gebeur, en onmiddellik het die heren vir my gesê, nog voor ek net so indraai, in die baptiste kerk in die universiteit, bom, greid, dan moet jy begin stap, so volgende, volgende dag is ek by die blinde dominee, ja, ek berie, ja, maar nie te koop nie, maar kom ek bid vir jylle, <laughs> hy het sommer opgetel, ek en sal jy net, hy het, ons het gebed nou nodig, en die Heere organise, dat ons geen plek krijg nie, ons het verhouding met agente, ja, soos nog nooit in ons levens, vir 6 maanden, elke dag, kyk hoe gaan die koeistal, een kerk word, en een danslokaal, en een dit, en een dat toe, ons het letterlijk gekyk na die varkokke, en die perre, hoe gaan jy een dromkamer van hierdie kan maak, hoe gaan jy dit kan, ons het so gekyk, ja, en 5 en een halve maand, Het is tyd om te dink, gaan ons maar vir Kriari sê, kryf jylle elkeen een job. Ons het nie een plek nie. En die Heere organise dat het so is, want hy soek ons focus op hom. <laughs> maar toe ons begin raak aan die oorvol Jordaan, en is nog twee weke, twee weke, dan moet ons uitwees. Hier bel Jacob Maria ons. Ons het nie georganise, nie, hy bel ons. Die Heere organise dat, soek jylle nog die kerk? Sê, lanka, lanka. So, vier daal, vier of drie daal, voor het ons moet uitwees, in die ses maanden, die laaste drie, vier dagies, daar teken ons, vir die kerk, wat die heren gesê, binnen een paar sekondes, daar uitrui. Halleluja. 
Die Heere soek die oorvol Jordaan daar voor jou. En dat jy eerst met jou voete moet nat maak. Volgende keer as jy denk, ja, ek gaan my voete nat maak in die see. Denk aan die kere wat die Heere wil jy met jou voete nat maak, daar in die oorvol Jordaan, wat voor jou le, wat vir jou sê, jy gaan nie kan deurbreek nie, dit gaan nie werk nie. Hallo, daar teken ons, die kreariete het ge, hy het gebat, en uh, ons het die meeting gehad, en ons, ek het daar uitgestap en gesê, dit is gaas, ek gaan nie, ons gaan nie teken nie. Wat sê jylle dag woorde, wat sê jylle week woorde? Dag woorde wat jylle gegeet vir ons, die extra olie, hallo? Die ene sê stap uit en geloof, die ene sê dat, die, die ene sê, sy woord is sign on the dotted line, want hy een paar maanden voor die tijd geskryf het vir daar. Op grond van die dag woord is teken ons, teken ons, en ons kry hom vir 1.5 in plaas van 2.4. Ek vraag toe vir hom want hy het aanvankelijk begin met 2.4, en ek lag vir hom, ek sê 1.8 op die meeste. Toe sê hy, goed, ek sê, so. maar op die ouwe end, toe gaan ons nou maar nog so'n bykie verder af, tot ons by die 1.5, ek sê, kan ek maar vraag, hoekom verkoop jy hom vir ons amper een miljoen minder? Hy sê nie, die heren het vir hulle gesê, hulle moet hom ons verkoop. Awesome! Hier is great, ne? Ja, man, hier is net groot. Ja, halleluja. So my broer, my sis, die heren gaan jou vat, dat jy jou voete moet nat maak, in die plek daar waar het jy die, die, die bevestiging het, dat jy gaan nie het deurbraak heen nie. Die bevestiging. Maar stap in geloof, en volg sy teenwoordigheid, stap nie in geloof, die oomlik, wanneer die, die Jordaan oopmaak nie. Priester van God, is jy, die kerk van Christus, waar die teenwoordigheid van God moet dra, stap wanneer God wil stap. Maar lyk het nie logies. Staan nie proklameer. Dit is nommer wat nou? Nommer 5, nee. Verder die jyus in die volk gesê, heilig jylle. Nee, dit is vers 7 en 8. Dit is nie vers 5 nie. Daarop sê die Heer aan Joosje, vandag sal ek begin om jou groot te maak voor die oor van jylle uitstraal, so dat jylle kan weet dat ek met jou sal wees, soos ek met Moos is gewees het. Gee jy dan bevel aan die priesters wat die vermoons ark dra en sê, net soos jylle aan die kant van die water van die Jordaan kom, moet jylle in die Jordaan bly staan. So nou hier kom ons aan die kant en my voete word nat, wauw, die deebra kom, maar jy beweeg nie oor nie. Ons het het verlede week gesê, vier week daarvoor, jy beweeg nie oor nie. Jy gaan staan in die deerbrak, jy gaan staan met my teenwoordigheid in die deerbrak en laat die volk eerst deer gaan. Laat die volk eers in die blessing in beweeg, laat die volk eers in die deerbrak en die voorsiening in beweeg, voordat jy mag in beweeg. Maar ek seker, ons hart op nie vir die goedies nie. Geseend is jy met alle sening in Jesus Christus, maar die sening is in Jesus Christus. Staan jy in Jesus Christus en Jesus Christus in jou. Hallo, ons is die kerk waar die koninkryk vestig en Godse koninkryk kan gevestig word boel oor die nasie, maar dit beteken nie allemaal in die nasie is in die kerk nie. Ek weet nie of julle vang wat ek nou gesê het. Ek geloof so. Die kerk moet die koninkryk vestig, laat die koninkryk kom. Maar weet jy, sy koninkryk gaan gevestig word, waar elke tong sal belei, elke knie sal buig, maar elke tong wat belei, elke knie wat buig, is nie die kerk nie. Maar die nasie sal sy knie buig, maar dit beteken nie die hele nasie teen God nie. So sy koninkryk, sy gezag kan oor Bloefontein kom, die vrees van die Heere kan oor Bloefontein kom. Hallo. Die man kan daar ons kan terugstaan. Wat sommer net enige ding wil sê, wat sommer net die naam van die Heere wil vloek, kan die eeuwiskielik stil bly. Maar het beteken nie, hulle gaan die Heere dien nie. So daar waar jy is, kerk van God, dra sy teenwoordigheid in die deurbraak in. Maar bly dan staan, as God beweeg, en dit wat onlogies is, en jy maak jou voete nat in die plek van waar hy nie deurbrak is, en jy kom, en jy kan nie deurbrak hee, bly staan, as God sê staan, want as hy teenwoordigheid staan, gaan jy nie in Kanaan in nie, jy wacht dat hierdie klomp ingaan, en betuif van hulle nog skarmankels ingaan, en hulle die blessing kan vat, maar jy gaan net met Gods teenwoordigheid, Amen, dit is een sekere type priester, wil ek amper sê, Staan en proklameer sy teenwoordigheid in die deerbraak, 
Wat staan hulle daarmee? Jy, ons kom, en, en hulle motiveer met die wissens, kom, 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 kom jylle, trek dier, trek dier, weet, encourage die ouwe, stap in geloof, doen, nee, <laughs> hulle staan net met Godse teenwoordigheid, in die middel van die orda. Proclameer sy teenwoordigheid. Jylle, dit is rof, sê die kerk in Oekraïne, maar God is met ons. Hoe dit werk, verstaan ons nie, maar God is met ons. Kom ons beweeg dier na een beter morgen, na een morgen waar daar wel hoop kan wees, maar net al wat ons kan sê is, want God is met ons. Mag dit so wees. Daar sê, dit was nommer, nommer 6, kom nader en luister na sy woord, voor jy oorbeweeg, hier kom alweer een preek. En ons wil nou niet in beweeg. Tijd is voorbij, hier is voorbij. En jy is uit met die priesters gesprek en gesê, neem die verbond, sê, op en trek voor. Nou gaan ek alweer na vers 6 toe in plaas van, dit is punt 6, nee. Joosja 3 vers 9 en 10. Toe sê Joosja aan die kinders van Israel, kom nader hierin en luister na die woorde van die Heere jylle God. Dit is nou eerst tyd vir een preek. Dit <laughs> is nou eerst tyd vir een preek. Goed. Verder Joosja het Joosja gesê, hieraan sal jylle erken dat daar een levende God tussen jylle is, en dat hy sekerlik die kanonite en al hierdie oukies voor jylle sal uitverdrywe. Kyk die verbondsark, dit sal gebeur. En dit wat jy vir mense sê, focus hulle, focus hulle op Godse teenwoordigheid. En dit wat jy iemand wil bemoedig, focus hulle op Godse teenwoordigheid by hulle. Focus hulle op wat God wil doen, dat hy daar gaan wees. Nie precies al die goeie kies nie, hoe hy nou die land gaan gee, en wat gaan die strategie daarvoor wees. Jylle, ons gaan nou deertrek, en kom ek geef jylle die 8 punt plan. 6, 7 punt plan, of 10 punt plan. Maar, kom ek geef jylle die plan. Dit, dit is seker wat ons sal verwacht, voordat ons deertrek. Weet nie, ons gaan nie deert, en hier is ons die 7 punt plan, hoe ons die dinge gaan doen daar. Dit beteken nie, dit is verkeerd, ons, voordat ons een nieuwe ding doen, dat ons eerst by God die strategie moet worden. ja. Dit, dit is belangrijk. Maar aan die einde van die dag, deertrek in een nieuwe ding met jou nieuwe bezigheid, of deertrek in een nieuwe, ja, in een nieuwe uitdaging wat jy beleef, en jy gaan in die onbekende in, waarin jy nie gister in geloop het nie, is weer eens die woorde, <coughs> en wat jy ook al sê, bring die focus na God. Breng je focus naar God en dat God gaan samen met jou, God gaan samen met jou kinders, God gaan samen met jou, jou vrouw of jou wie ook al, en daar die scenario in, en daar die setup in. Ons is met mekaar, iemand sê toch net amen. Kom nou ander en luister na sy woord, voor jy oorbeweeg. Oké, okay, dan nummer 7, laas die in. Wanneer die priesters wat sy teenwoordigheid dra, die water raak, sal die vloed geen autoriteit meer hee. Joosja 3 vers 14 en 15. En toe die volk wegtrek na die tente om dier die Jordaan te gaan. Met die priesters wat die verbondsark dra op die voorpunt van die volk. Voorpunt, gaan vooruit die kerk. En net toe, net toe die draas van die ark by die Jordaan kom en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek terwijl die Jordaan vol was, terwijl die Jordaan vol was, op al sy wale, al die daar van die oos, toe bly die water staan. Toe bly die water staan. Wanneer? Toe hulle gaan, toe hulle beweeg, en toe hulle voet in die water kom. Nog nie op die water geloop nie? Oké. Okay. Toe hy om raak toe begin het. When the enemy comes in like a Flat. God will raise the standard. Hello. Amazing. Hoe die vers ons soms so lekker van toepassing is daar. Wanneer die vijand inkom, selfs soos een vloed, het hier is die ding wat oor jou kom. Hier is soos hier die stroom, hier is hier, hier die goed wat oor jou wil kom. Stap. 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 Hier stap jy na die vloed. Hier stap jy na die vloed toe. Jy gaan dier, jy weet nie hoe nie, maar jy gaan saam met God, en as jy saam met God gaan, gaan jy, al gaan ek dier die waters, sê jy saai jy later, hallo, ek is met jou, dier die vier, ek is met jou, al moet jy dier wat ook al gaan, God is met jou, wat sê God, jy, so, hy, jy gaan saam met God, wat onthou hulle, as God sê, dier jy saai jy, gaan jy dier die waters, ek is met jou, 
Ja, und so, und auch die Reise, und so, und auch die Jordan. Das war Wasser, das war Flut. Und wir haben einen Stab in die Flut in. Du willst die Füße, die Flut rak. Du bringst Gottes Standard mit dir. Stopp. God in jou leven, die vloed van wat jy ook al beleef, as jy in geloof dier God te eer, nie te doen wat hy sê, en te beweeg waar hy beweeg. Net in geloof begin stap, God sal sê, tot hier toe nie verder nie. En wat beteken dit? Die autoriteit van die vloed is voorbij. Die autoriteit van Godse hand kom neer. Godse autoriteit sal manifesteer, boor die autoriteit van jou uitdagings, boor die autoriteit van die vloed wat daar kom. Jylle weet al, ons het al gesien in die wereld wat die vloed kan doen, die distraction wat kan gebeur met vloede. Wat die distraction en vloed ook al kan bring op die oomlik, as jy 1 plus 1 kan tel dat het 2 is. Die autoriteit is verbreek. Klaar, God het sê aan daar, die ordaan sal stilstaan. Hy sal terug op dan. So sal het wees vir jou leven in Jezus naam. In Jezus naam. Ek wil hier so sommer net afsluit met die een sinnetje. Soedra, ja, soedra hy afgaan. Soedra die kerk wat sy teenwoordigheid dra, my broer, my sis, beweeg in gehoorzaamheid, in geloof, sal die nasies deurbreek in hulle roeping en in hulle toekomst. As jy die sinnetje kan onthou, dis nie die nasies wat wacht nie. Dis die nasies, dis die kerk wat wacht om op die plek te kom. En dis nie ons wat nou weer vir God wacht. Nou wie wacht nou vir wie? Hallo? Ek en jy wat Godse aangezicht soek. Ek en jy wat in die woord kom. Ek en jy wat leer om op God te focus. Ek en jy wat so op God kan focus dat as hy gaan beweeg, gaan ek weet ek kan beweeg. Ek en jy wat om sal eer en respecteer sy teenwoordigheid boe enig iets anders te. Dat het gaan vir my gaan, al staan ek recht tegen aan al die promises, alles wat ek kan beerwe, wat God vir my het, vir my roeping, vir my destiny, vir my alles, dat nog steeds in die plek, wat die kostbaarste is, wat die prioriteit is in my leven, is Godse teenwoordigheid. En met dit sal ek beweeg. En as die kerk, daar die type priester, daar die type priester, wat ek geloof mag dit so wees, dat ek en jy daar die type priester is, wat hierdie kapasiteit het om te sê, ek gaan, ek dra sy teenwoordigheid, en ek sal thuis sy teenwoordigheid eer, en respecteer, en as met sekere manier hoe ek sy teenwoordigheid sal dra, as tempel van die gees. Met daar die houding, wil ek sê, sal ek inbeweeg, maar sal ek bly staan, dat die nasies kan deurbreek, nasies kan deurbreek. Want, profetiese rede, Sluit af met hom, profetiese rede, al hierdie goed gaan gebeur, die 666, die oorloo, gerichte van oorloo, die pestsiektes, al hierdie goed, die inwoorde, die beheer, die dit, die dat, al die goed gaan gebeur, maar nog is het einde niet, het die Hollander gesê. Het is nie die einde nie, en dan die inversie, en die evangelie sal in al die nasies verkondig word, en dan sal die einde kom. Allemaal sê, dan. En dan in een dier een profeet, sê hy, die komst van Jezus kan verhaas word, ons gaan nie weet wanneer is die dag nie, maar die komst kan verhaas word dier wie? Dier die kerk. Dier die kerk. Wat moet in die plek van volwassenheid kom, dat hy sal gaan oor sy teenwoordigheid en sy teenwoordigheid alleen, want hy gaan so bonatierlik beweeg, dat amal gaan net kan sê, dit was hy. Dit was hy. Hoe? Ek weet nie, maar dit was hy. Hoekom? Vir jou het gegaan nie oor die hoe nie, want vir jou het ek en jy so volwassen geword in die kerk van Christus in Jezus naam, so volwassen gaan word, is sekere type priester. Is sekere type priester, wat nie sy issues gaan dra nie, wat nie sy feits met sy oom en sy tani, sy pa, sy ma, sy kind of sy broer of sy sis gaan dra nie, wat nie sy vrees gaan dra nie, maar wat die teenwoordigheid van God gaan dra. Wat so volwassen is, dat het vir hom gaan gaan oor God. Daar nie man, wanneer die kerk vol van daar die type priesters word, waar het gaan gaan oor God en sy teenwoordigheid, gaan die nasies begin inkom. En gaan allemaal kan sê, dit was nie die Heere, die kerk gaan die kop skut. En sê, hierdie was nie die Heere. God het dit net gedoen. Ver boe alles wat ons kon bid of dink. 
het God niet ingekomen. en die grootste herleving het niet plaasgevind. Want hij wordt me nog vervolgd wat Jezus sê, die werken wat ik doen, zal hulle doen, en nog groter werken als dit, wat Jezus gedoen het, sal julle doen. Daar word me nog een vervulling gaan, my broer, my sis, en hier gaan het doen. Amen. Ach, net so vanuit verlede week, uh, een, een laatste sinniekie, um, jy kan aan jou skryf, uh, set up, set up of set back, en uh, daar is setting you up. Ek weet nie of ons daar, ek weet nie, daar is nie lekker Afrikaans in van ding nie, vir daar nie. But, your flesh will set you up. There will be a set up from hell, tomorrow in your life. Want die duivel weet wat jy kan doen. Die duivel weet baie meer wat jy kan doen, as wat jy weet wat jy kan doen. En hy moet jou na die plek hou. So there's a set up for you to fail. There's a set up for you to stress. There's a set up for you to go in fear or, or just go into the rush. There's a set up to, om net in die gewoonte sondes of in die gewoonte issues in te gaan. There's a, there's a set up om net te cruise dier die lewe. There's a set up from hell. There's a set up from your flesh. From your thought patterns. But there's a set up from God. Maar al die ander robbies sal sê, nie, nie, ek word nie gedoen nie. Weet jy, weet jy, baie daai gevoel van, ek word gedwing, niemand kan my dwing nie, ons het allemaal een vrye kees, ja, ons het allemaal een vrye kees om te gaan brand in die hel. Maar jylle help my, dat ek my vrye kees nie gebruik tot aanleiding van die vlees, sê Paulus. Dat ek nie die vryheid gebruik tot aanleiding van die vlees nie, maar dat ek, dat ek weet, God gee my die genade om my rechte kees te maak. En hy help my met die rechte kees, baie keer, en hoe hy my, Wat is set-up in Afrikaans? Dit is nie een lok van, lokval is een ambush. Een set-up is een wat. Ek weet nie, ek kan nie Afrikaans woord kry vir hom nie. Want dit is nie, dit is nie een lokval nie. Lokval is een ambush. Uh, Jy is met my. So die is set-up. He's gonna set you up. He's gonna set you up. Prijs die Heere vir al die set-ups. Want as ek moest gaan volgens het my eie kees, is my eie manier van dit. Dan toest dat hy 7 hectare plooikie gekoop en vandag met die enorm lotskuld gesit. But God is setting you up. Laat om toe, laat om toe, om so beheer te vat. Laat om so beheer vat. My boed my sê, so blief. Because tomorrow is going to set you up for something. More, uh, you have a set up. Of jy dit soek of nie, you've been set up by your flesh, you've set up by hell, set up by specific demons assigned to destroy you. But tomorrow there's a set up from heaven, from your father, for you to break through. So believe. Let it be a setback for your flesh and a set up from God. Yeah, that's that. See if you'll be my here, gaan ons help. Dankie Heere, my Vader. Heere, hier is een wonderlijke God, as niemand soos hier nie. Dankie dat ons dit ons self hier kan gee. Heere, ek bid het, ons die hart sal hoor, Heere. Vergewe ons, Vader, waar ons by Deerbra kom, betek hier, en dan hardloop ons net met die sukses wat ons kan sien, of die voorsiening, of dit wat voor ons le. Ach, Heere, leer ons, leer ons op niet, dat het oor die teenwoordigheid sal gaan. Selfs nou, as ons die nachtmal gebruik, Heere, help ons, open ons oor, dier die bloed van Jezus, en dat ons sal bly staan om te sê, ek gaan in geen deurbrak in, ek vat geen oop deur, ek vat geen oop deur, as God nie eerstens deur loop nie, want u is die deur. Heere, help ons dan om nie, om nie net te gaan vir oop deur nie, maar dat ons sal beweeg, alleenlik, wanneer u teenwoordigheid beweeg. Help ons om daar die type, daar die type priesters te word, wat u teenwoordigheid dra. Heere, ons sal nie meer die sorge dra nie, ons sal nie meer die angstigheid dra, ons sal nie meer al die oorverantwoordelikheid dra nie, in Jesus naam. Ons leer dit vanmorgen hier en sê, vergewe ons daarvoor, Vader, vergewe ons daarvoor, Heere. Heere, en ek bid dat elke dan hier die Heilige Geest, ons harte sal onderzoek, om dit wat nie recht is voor u nie, recht te maak, Heere, soos wat ons dier die bloed van Jezus vrijmoedigheid het, tot die genade troon en ons nie onder veroordeling hoef te staan nie. Heere, dat nie een van ons wat die staan of sit, is perfect nie, Heere. Ons is bewus van ons sondes, ons is bewus van ons zwakheid, ons is bewus van vlees, Heere. Maar dankie, Vader, dat dier die kruis van Jezus ons het voor u kan neerle en vergifnis ont- kan ontvang dier die bloed van Jezus. Ons beroep ons net op die kruis. 
In Jesus' Namen. In Jesus' Namen.